हेलो स्टूडेंट आज हमारे क्लस टुएल्व फिलोसफी क्लस प्रथम दिन लकडाउनर जो तुम्हारे साथ देखा हलो ना आनफर्चुनेटलि जी होक हमें भिडियोर माध्यम तुम्हारे प्रथम एक क्लस करान चेषा कर मन दिए देख देखो आज के जेटा तुम्हें पढ़ा से हलो जुक्ति विद्यार विषय वस्तु जेटा ना जानले पुरो लजिक क्लस करते पर सेटाई देखो आप जीवन जीवन चलार पथे हमें सब समय क्यों सब देखते पाईना किुमान कर जीवन जात्रार प्रत्येक पदक्षेपे कि पूर्व अभिज्ञता थे को विषय सम्पर्केमान कर प्रयोजन पड़े अनुमान छाड़ा जीवन क्योंकि एकदम सीमित हो पड़े कि सब किस भविष्य देखते पे थी पाईना से अनुमान के जीवन साथे को नहीं चलते हैं एब देखो ये अनुमान ओपर भित्ती क्योंकि जुक्ति विज्ञान गढ़े उठे भलोक लक्ष्य करो ये ये हमें लगज शब्द लिखे ये लगज शब्द एस ग्रीक शब्द थे एर अर्थ अनुमान कम ये लगज थे एस लजिक कथाटा लजिक मान तुम्हारा जा आगे हाँ लजिक मान कि चुक्ति विद्या अर्थात लग लजिक कथाटार उत्पत्ति स्थल उत्पत्तिगत शब्द को लगज एबारो अनुमान कथाटा जुक्ति विद्या तो एख बोल अनुमान क्योंकि जुक्ति विद्या नए अनुमान जो भाषा प्रकाशित रूप है तक से अर्थात अनुमान के लिखब भाषा प्रकाश करब तक से जुक्ति विद्या देखो ये लेखाटा देखे ना अनुमान के भाषा प्रकाश कर भाषा प्रकाशित रूप सेटाई हो जुक्ति विद्या एबार एक जुक्ति तुम्हारे देखिए दीची देखो ये मानुष है मरणशील राम है मानूष सूतरा राम है मरणशील ये क्योंकि एक जुक्ति कम ए जुक्ति भाव तैरी हो ये प्रथम सकल भाई मान मरणशील सकल मानुष है मरणशील ये ये बला है यहाँ बोला है प्रधान आश्रय वक्य देखो तुम्हारे दे पास लिखे दिए द्वित राम है मानूष एट अप्रधान आश्रय वक्य आज जेखान ये दुटो आश्रय वाक्य रही सकल तुम्हारा तो लजिक जो ना को तई तो क्योंकि देखो सकल मानुष है मरणशील एक कथाटी राम है मानूष बोल कितु एर थे जो कि सिद्धान होते तुम्हारे ना बोले दी बुझते निश्चय जो आप सकल मानुष ही मरणशील मरणशील क्योंकि राम के जानी मानूष एर थे कि बुझते परि राम और मरणशील ही यटाई हे सिद्धान ठीक है एक जुक्ति तीनटे गठन होते हैं एक प्रधान आश्रय वाक्य एक अप्रधान आश्रय वाक्य दुटो आश्रय वाक्य माध्यम सिद्धान निश्चित है ठीक है एबार देखो जुक्त भाग आुक्ति भाग करते भागे एक अवरोह एक आरोह अवरोह जुक्ति क्योंकि वैधता विचार करा सम्भव है क्योंकि आरोह जुक्त वैधता विचार करा सम्भव है आस्ते आस्ते तुम्हें बोलिए देखे ना अवरोह जुक्ति दुटो भाग आज एक माध्यम एक अमाध्यम ये माध्यम जुक्ति आ तीन भागे भाग कर प्राकल्पिक वैकल्पिक और निरपेक्ष नए और अमाध्यम जुक्ति से चार भागे भाग कर आवर्तन विवर्तन समविवर्तन और अंतरवर्तन कंतु ये अंतरवर्तन एन तुम्हारे आउट अफ सिलेबास यहाँ सूत पढ़ते हैं तुम्हारा तीनटे पढ़े आवर्तन विवर्तन और समवर्तन ठीक है क्या अमा तुम्हारे जो बोले अमाध्यम अनुमान कटा तो तुम्हारा तीनटे बोलो आवर्तन विवर्तन और समवर्तन एट बार प्रयोजन नहीं एब देखो आरोह अनुमान के बाद तीन भाग भाग कर एक वैज्ञानिक एक अवैज्ञानिक एक उपमा उपमा जुक्ति अब दुटो आलो उपमा जुक्ति एक मंद उपमा जुक्ति भाग देखे नहीं ये अवरोह आरोह ये भाग का तुम्हारे देखाल ना एबारे अवरोह जुक्ति आरोह जुक्त क्योंकि पार्थक्य रही है पार्थक्य रही है बोली दोटो भाग एब पार्थक्य कीरकम से देखे ना तुम्हें एक उदाहरण दीची जमन तुम्हारा आगे उदाहरण पेले ना ये सकल मानुष है मरणशील राम है मानूष राम है मरणशील ये एक अवरोह जुक्ति एखे देखो सामान्य वचन ये बोले सामान्य मानी कि जो आप क्लस सम्पर्क पुरोटा स्वीकार करते तक से सामान्य बला है देखो एखे तो मानुष ये क्लसटा मानुष क्लस सम्पर्क तो आलोचना करी एखे क्यों समग्र जति सम्पर्क एने ये सकल कथाटा ये बला मैं कि आप एक मानुष पृथ्वी के बाद दी सकल मानुष तैना यह कारण ये बोला सामान्य वचन बुझे ये सामान्य कथा जेहतु ये सकल मानुष कथा दिए क्योंकि पृथ्वी एक मानुषो ये कथाटार बैर नए तरह के राम एक जो मानुष तर मैं कि राम ये मानुष क्लसटार ही अंतर्भुक्त एर थे क्योंकि सिद्धान कर राम है मरणशील तर मैंने कि हमें क्योंकि ये सिद्धान कख इनवालिड बोलते पर कारण कि प्रथम स्वीकार कर नहीं सब मानुष ही मरणशील 
তারপর রাম মানুষ বলেছি এর থেকেই হচ্ছে রাম মরণশীল তাহলে কি এটা অস্বীকার অস্বীকার করার কোনো জায়গা আছে বা ইনভ্যালিড বলারও জায়গা নেই অবরোধ যুক্তি হচ্ছে এটা হুম সুতরাং অবরোধ যুক্তি বৈধতা বা অবৈধতা বিচারের জায়গা থাকে কিন্তু যেটা আরোহ যুক্তি সেখানে এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো একটি কাক কালো তারপর দ্বিতীয় দুটি কাক কালো তিনটি কাক কালো এর থেকে যদি সিদ্ধান্ত করি সুতরাং সকল কাক হয় কালো এই একটা যদি এটা একটা যুক্তি এটা হচ্ছে আরোহ যুক্তি দেখো আমি দেখেছি একটা কাক কালো দ্বিতীয় দিন দেখেছি দুটো কাক কালো তৃতীয় দিন দেখলাম তিনটে কাক কালো এর থেকে আমি সিদ্ধান্ত করে নিলাম কি যে সব কাক কালো কিন্তু সব কাক কি পৃথিবী কখনো দেখা সম্ভব সম্ভব নয় তো হুম একটা দেখলাম দুটো দেখলাম তিনটে দেখলাম এই করে আমি দশটা দেখতে পারি বারোটা দেখতে পারি একশোটা দেখতে পারি জীবনভর আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন কাক দেখতে পারি সবগুলোই কালো দেখেছি এর থেকে আমি সিদ্ধান্ত করলাম সকল কাক কালো কিন্তু এই সব এত পৃথিবীর কাকের মধ্যে যদি কখনো একটা সাদা কাক বেরিয়ে পড়ে তাহলে দেখো এই সিদ্ধান্তটা পুরো ভুল হয়ে যাবে না সুতরাং আরোহ যুক্তি সিদ্ধান্ত কিন্তু কখনো আমরা ভ্যালিড বা ইনভ্যালিড বলতে পারি না এটা সব সময় সম্ভাব্য হয়ে থাকে এবার এই সম্ভাব্যতা কি করে এই সম্ভাব্যতা সম মানে সম্ভাব্যতা পরিসরেও আবার কিন্তু ভ্যারি কি বলবো সম এই যে সম্ভাব্যতা দেখছো এটার ব্যাপকতা বিভিন্ন রকম আছে এই যে দৃষ্টান্তগুলো নিয়েছি না আমি যদি একটা কাক কালো দেখে যদি আমি সিদ্ধান্ত করতাম যে সব কাক কালো এর জো এর যতটা জোরালো হতো এই সিদ্ধান্তটা আমি যদি দশটা কাক দেখে সিদ্ধান্ত করি তাহলে তার সম্ভাব্যতা আর একটু বেশি বাড়বে না যে আমি একটা দেখলাম দুটো দেখলাম তিনটা দেখলাম এই করে করে আমি দশটা দেখলাম তাই না তারপরে আমি সিদ্ধান্ত করলাম যে না নিশ্চয়ই তাহলে পৃথিবীর সব কাক কালো এর যদি এর যতটা জোরালো হবে আবার যদি একশো টাকার দেখে সিদ্ধান্ত করি তার সম্ভাব্যতা আরও বাড়বে সুতরাং যত দৃষ্টান্ত আমি সংগ্রহ করতে পারবো তত আরোহ যুক্তি সম্ভাব্যতা বাড়বে কিন্তু কোনো দিনই আরোহ যুক্তি একদম ঠিকঠাক আমি বলতে পারবো না বুঝতে পেরেছ এবার দেখো দুটোর পার্থক্য অবরোধ আর যেই অবরোহ যুক্তি সেটা সবসময় সামান্য বাক্য থেকে বিশেষ বাক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব তোমরা দেখেছ সকল মানুষ বলেছি আমি ওটা সকল মানুষের মরণশীল ওটা একটা সামান্য বচন ছিল সামান্য বাক্য ছিল সরি হুম তোমার এখন বচন পড়াইনি সামান্য বাক্য থেকে আমি রাম হয় মানুষ তারপর এসেছি কি রাম হয় মরণশীল কিন্তু এখানে কি করলাম আমি বিশেষ একটা দৃষ্টান্ত নিয়েছি একটি কাক কালো দুটি কাক কালো এই যে বিশেষ থেকে আমি দেখো সামান্য বচন এসেছি সকল কাক হয় কালো বুঝতে পেরেছ এটা একটা কিন্তু মেজর ডিফারেন্স এদের হুম সব সময় এখানে সামান্য থেকে বিশেষে আসবো অবরোহে আরোহে বিশেষ থেকে সামান্য আসবো ঠিক আছে এবার তোমাদের আগেও বলেছি অবরোহ যুক্তি বৈধতা বিচার করা সম্ভব যে সেটা ভ্যালিড ইনভ্যালিড এই দুটোই হতে পারে অবরোধে এর কোনো আলাদা কিছু হতে পারে না আর আরোহ যুক্তিতে কিন্তু কখনোই বৈধতা বিচারের জায়গা থাকে না সব সময় সম্ভাব্য সম্ভাব্য হবে তুমি দৃষ্টান্ত যত বাড়াবে সম্ভাব্যতা তত বাড়বে কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট ফুলফিল কখনোই হবে না ঠিক আছে আর তিন নম্বর দেখো সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্যকে অতিক্রম করে যায় না কখনো সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্যকে অতিক্রম করে যায় না মানে কি সিদ্ধান্তর ব্যাপকতা কখনো আশ্রয় বাক্যের থেকে ব্যাপকতার থেকে কখনো বেশি হয়ে যাবে না যখন মানে যে সিদ্ধান্তটা আমরা আনবো বা আশ্রয় বাক্য থেকে যে সিদ্ধান্তটা নিশ্চিত হবে সেটা কিন্তু সব সময় কম পরিসর থাকবে যেমন ওই যে তোমাদের বললাম যে সকল মানুষ হয় মরণশীল তার থেকে আমি এনেছি কি রাম মরণশীল তাহলে দেখো সকল মানুষ হয় মরণশীল যেটা ব্যাপকতাটা কতটা হবে তার থেকে রাম মরণশীল এই ব্যাপক কথাটা অনেক কম নয় সেই জন্য সিদ্ধান্ত বলা হচ্ছে কি সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্য থেকে সবসময় কম হবে কিন্তু অবরোধ যুক্তিতে কি দেখলে যে সিদ্ধান্ত আশ্রয় বাক্যকে কিন্তু সবসময় অতিক্রম করে যায় হুম যেটা কি না কখনো করা উচিত নয় আর এই কারণে এ সবসময় সম্ভাব্য থেকে যায় এর বৈধতা কখনো বিচার সম্ভব না ওই যে আমি একটা কাক দেখলাম দুটো কাক দেখলাম তিনটা তিনটে দেখলাম কিংবা একশোটা দেখলাম হাজারটা দেখলাম সব সময় দেখে আমি তার থেকে কখনো আমি অনেকটা বড় সিদ্ধান্ত টানতে পারি না অর্থাৎ সকল কাক কালো আমি এটা বলতে পারো না কারণ কি যদি কখনো বা একটা সাদা কাক বা একটা লাল কাক কিছু একটা কখনো বেরিয়ে পড়ে তাহলে এই সিদ্ধান্তটা পুরো ভুল হয়ে যাবে কিন্তু বুঝেছ এই জন্য এই সিদ্ধান্ত ব্যাপক আশ্রয় বাক্য থেকে সবসময় বড় হয় আর এই যে বিশেষ থেকে আশ্রয় বিশেষ আশ্রয় বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে যে এই সামান্য আশা এটাকে একটা 
এটা কিন্তু একটা দোষ বুঝেছ তো এটা একটা ফল্ট বলা হয় আরও এই ফলটার নাম হচ্ছে আরও মূলক লাভ বুঝেছ এই যদি এই রকম আরও যুক্তি দিয়ে দেয় তখন তোমা বলে বৈধ না অবৈধ বলো তখন তোমাকে বলতে হবে এখানে একটা আরও মূলক লাভ হচ্ছে যেটাকে বলে ইন্ডাকটিভ লিপও বলে হুম কোথাও কোথাও তোমরা এটা বাংলা নাও পেতে পারো ইন্ডাকটিভ লিপ থাকতে পারে এটাকেই বলে আরও মূলক লাভ চার নম্বর দেখো আঁকার কথা সত্যতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় অবরো যুক্তিতে হুম ওখানে কিন্তু বস্তুগতার অত জায়গা নেই যদি তুমি আঁকা ঠিক রেখে যদি যুক্তি তৈরি করতে পারো তাহলে ঠিক আছে এটা বস্তুগত ভুল হলেও কোনো অসুবিধা হবে না মানে বাস্তব জীবনের সাথে মিলতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই কিন্তু আরও যুক্তি ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তুগত সত্যতার জায়গা রাখতে হবে বুঝেছ আর অবরোহ যুক্তিতে আশ্রয় বাক্য সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রশক্তি সম্পর্ক থাকে যেটা কি না অবরোহ আরোহ যুক্তিতে থাকে না এবার প্রশক্তি সম্পর্ক কি দুটি ঘটনা এমনভাবে সম্পর্কিত থাকে যে একটা ঘটলে অপরটা না ঘটে পারবে না এটা কি বলে প্রশক্তি সম্পর্ক এটা অবরোহ যুক্তিতে হতে পারে কিন্তু আরোহ যুক্তিতে এই প্রশক্তি সম্পর্কটা থাকে না ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ যুক্তি গঠন তোমরা বুঝতে পারলে এবার যুক্তিগুলো তৈরি করতে বচনের সাহায্য নিতে হয় বাক্যের দ্বারা যুক্তি তৈরি হয় না এবার বচন তো তোমরা জানো নাকি বচনটা এবার জানতে হবে এবার এই বচন সম্পর্কে তোমাদের বোঝাবো বচন জানতে গেলে আবার তোমাকে অবধারণের সাহায্য নিতে হবে অবধারণটা কি এটা যদি না জানো তাহলে বচনটাও জানতে পারবে না অবধারণ কি বলতো অবধারণ হল এমন একটা মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা দুটো সামান্য ধারণাকে মনে মনে তুলনা করে তার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি বুঝতে পেরেছ এই অবধারণটা আমরা করে নিলাম তো তারপরে এই অবধারণকে যখন ভাষায় ব্যক্ত করব আমরা তখনই সেটা হয়ে যাবে বচন কি আরেকবার বলবো অবধারণ হলো এমন একটা মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা দুটো সামান্য ধারণাকে মনে মনে তুলনা করে তার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করি আর অবধারণকে যখন ভাষায় ব্যক্ত করব তখন সেটা হয়ে যাবে বচন এবার ভাষা ব্যক্ত যে কোনো বাক্যকে কিন্তু আবার বচন বলা যায় না হুম বচন হতে গেলে শুধুমাত্র ঘোষক বাক্য হতে হবে বচনকে শুধুমাত্র ঘোষক বাক্য হতে হবে ঘোষক বাক্য ঘোষক বাক্য মানে কি ঘোষণা করা হুম মানে কোনো কিছু স্বীকার করা বা অস্বীকার করাকেই বলা হয় ঘোষণা করা এখানে কোনো কিছু বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু স্বীকার করতে পারে আবার বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু অস্বীকার করতে পারে অর্থাৎ কি বর্ণনাত্মক বাক্য মানেই হচ্ছে বচন এছাড়াও কিন্তু আমরা গ্রামারে আরও চার রকম বচন পেয়ে থাকি সেগুলো কি কি বলো তো সেগুলো হলো তোমার নিস্তার্থক বচন তারপর কি বলে প্রশ্নসূচক বচন তারপর বিশ্বাসসূচক ইচ্ছাসূচক এই ব এই বাক্যগুলো কিন্তু বচন হবে না বচন হবে সবসময় বর্ণনাত্মক বচনগুলো তার মানে কি দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো বচন মানেই কিন্তু বাক্য কিন্তু বাক্য মানেই বচন এই কথাটা আমরা বলতে পারি না ঠিক আছে তার মানে শুধুমাত্র বর্ণনাত্মক বাক্যগুলোকে আমরা বচন করি তাহলে আমরা যদি বলে থাকি যে এটা একটা বচন তার মানে আমরা অবশ্যই এটা বাক্য বলতে পারব কিন্তু এখানে একটা বাক্য রয়েছে মানে কিন্তু বচন এ কথাটা বলা যাবে না ঠিক আছে কারণ কি এই বচনের যে বাক্যটা রয়েছে এছাড়াও আরও চার রকম রয়েছে বাক্য ঠিক আছে এবার দেখো বচনের গঠন বচনের গঠনকে যদি ভাগ করে নেওয়া হয় তাহলে এই চারটে হবে পরিমাণক উদ্দেশ্য সংযোজক বিধেয় এই চারটে ভাগে ভাগ করা যায় এই একটা বচন সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা একটা বচন এটাকে ভাগ করেছি দেখো এই যে সকল এটা হচ্ছে পরিমাণক এটাকে মানকও বলে কেউ কেউ মানুষ হচ্ছে উদ্দেশ্য হয় সংযোজক আর মরণশীল বিধেয় এই চারটে ভাগে ভাগ করা যায় এবার এই মানুষ আর মরণশীল এটা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ উদ্দেশ্য বিধ এটাকে শর্টে এস আর পি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে তাহলে লিখতে পারবে কি সকল এস আর পি এভাবে করলে তোমার একটু তাড়াতাড়ি হবে আর কি সবসময় উদ্দেশ্য বিধেয় এতটা বড় করে লিখতে হবে না এই যে পরিমাণক আর সংযোজক এই দুটোকে এই চারটে দেখো সংযোজক 
দুটো রূপ হতে পারে একটা হয় একটা নয় মানে যদি স্বীকার করা হয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু তখন হয় লিখতে হবে আর যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে নয় লিখতে হবে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই সংযোজকের কিন্তু রূপটা সবসময় বর্তমানকালের হবে অর্থাৎ হয়ই হবে হয়েছিল হবে না হবেও হবে না আর হয়নি বা হয় না হবে না কিংবা হবে না এরকমও হবে না কিন্তু সবসময় বর্তমানের রূপ হবে ঠিক আছে এটা ভবিষ্যৎ বা অতীত কখনো হবে না আর পরিমাণকে তিনটে টার্ম হতে পারে একটা সকল হতে পারে একটা কোনো হতে পারে একটা কোনো কোনো হতে পারে এই তিনটে দিয়ে বচন গঠন হবে এই হলো বচনের বিভাগ গঠনের ভাগটা এবার বচনের বিভাগ দেখে নেব বচনের বিভাগ হচ্ছে তিন রকম হতে পারে একটা সম্বন্ধ অনুসারে চারটা ফলক সম্বন্ধ অনুসারে তাৎপর্য অনুসারে আর গঠন অনুসারে এই সম্বন্ধ অনুসারেকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় একটা নিরপেক্ষ বচন একটা সাপেক্ষ বচন নিরপেক্ষ বচনের কোনো ডিভিশন নেই সাপেক্ষ বচনকে দুভাগে ভাগ করা হয় একটা প্রাকৃতিক বচন একটা বৈকল্পিক বচন আর তাৎপর্য অনুসারে দুভাগে একটা বিশ্লেষক একটা সংশ্লেষক আর গঠন অনুসারে এগুলো দুভাগে ভাগ করা যায় একটা সরল একটা যৌগিক এবার সরল বচনের কোনো ডিভিশন নেই যৌগিক বচনকে দেখো পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় একটা নিষেধক বচন একটা সংযোগ সংযোগ বচন প্রাকল্পিক বচন বৈকল্পিক বচন আর প্রাতিকল্পিক বচন এই হচ্ছে বচনের বিভাগ সাধারণভাবে এই ভাগটা রয়েছে আর এমনি ইন জেনারেল যে বচনের ভাগ রয়েছে হ্যাঁ এটাই সবসময় ফলো করা হয় এটাকে গুণ আর পরিমাণ অনুযায়ী বচনের ভাগ এই যে বচনটাকে ভাগ করা হবে একটা গুণ একটা পরিমাণ অনুযায়ী গুণকে দুভাগে করা হয় একটা সদর্থক একটা নমর্থক আর পরিমাণকে বিশেষ আর সামান্য এই দুভাগে এবার আমরা তো চারটে ভাগ করলাম সদর্থক নমর্থক বিশেষ সামান্য এবার অ্যারিস্টাটো বচনের চতুর্বিভাগ করেছেন এই চারটেকে মিলিয়ে হ্যাঁ তিনি চারটে ভাগ করেছেন বচনে দেখো কি এই যে সামান্য পেয়েছো সদর্থক পেয়েছো বিশেষ পেয়েছ নমর্থক পেয়েছ এইভাবে দেখো মিক্সিংটা কীরকম করেছে উনি সামান্য সদর্থক বচন সামান্য নমর্থক বচন বিশেষ সদর্থক বচন বিশেষ নমর্থক বচন এবার সামান্য সদর্থক মানে কি ওই যে সকল যেটা সেই সম্পর্কে স্বীকার করতে হবে সকল ক্লাস যে কোনো তুমি ক্লাসই হোক না কেন সেই সম্পর্কে যদি স্বীকার করো তাহলে সেটা সামান্য সদর্থ সদর্থক মানে তো জানো পজিটিভ যেটা হুম এই যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা লিখেছি এটা হচ্ছে সামান্য সদর্থক বচন এটাকে এ বচন বলে ঠিক আছে আর সামান্য নমর্থক মানে সব ওই ক্লাসটা যে কোনো ক্লাস সম্পর্কে তুমি যদি কথা বলো সেটাকে পুরো অস্বীকার করতে হবে তাহলে সামান্য নয় তো কখনো হতে পারে না এই সকল নয় তো হতে পারে না হবে কি কোনো মানুষ নয় অমন এখানে কি আমরা বলতে পারি কোনো মানুষ এই সকল মানুষ নয় অমন হয় না তাই তো এখানে কোনো লাগাতে হবে কোনো মানুষ নয় অমন এটাকে বলে ই বচন ঠিক আছে আর বিশেষ মানে কি কিছু কিছু হুম বিশেষ মানে কিন্তু সম্পূর্ণটা নয় মানে কোনো একটা ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত কিছু কিছু বস্তু হ্যাঁ বিশেষ সদার্থ বচন যদি হয় এটা পজিটিভ রাখতে তাহলে কি হবে কোনো কোনো মানুষ হয় সব এটাকে আই বচন বলে হুম আর বিশেষ নমর্থক মানে হচ্ছে কোনো কোনো অস্বীকার অস্বীকার করা কোনো কোনো মানুষ নয় সব তাহলে চারটে বচন আমরা পাই এ ই আই ও ঠিক আছে এই চারটে বচন এবার দেখো এই যে তোমাদের এই ভাগগুলো করেছিলাম এই যে নিরপেক্ষ সাপেক্ষ বিশ্লেষক সংশ্লেষক এগুলো তো আমি কাকি কাকে কোনটা বলে সেগুলো তো আমি ডেসক্রাইব করিনি এখন এগুলো বলছি প্রথমে দেখো এই যে চারটে পাঁচটা ভাগ করেছিলাম এই গঠন অনুসারে যৌগিক বচনে প্রথমটা দেখো নিষেধক বচন নিষেধক বচনে যে যৌগিক বচনে একটা সরল বচনে নিষেধ বা অস্বীকৃতি ঘটে মানে একটা সরল বচন রয়েছে সেটাকে যদি আমি না করে দিই হুম বা নিষেধ করে দিই তাহলে সেটা হবে নিষেধক বচন সিম্পল একটা বাক্য রয়েছে বা বচন রয়েছে সেটাকে আমি যদি নেগেটিভ করে দিই তখন সেটাকে হবে নিষেধক বচন যেমন ধরো কেউ বলছে যে জয়তী খুব ভালো গান জানে বা সুগায়িকা হুম সেটাকে না করে দিলে কি হবে এমন নয় যে জয়তী একজন সুগায়িকা এটাকে কিন্তু বলা যায় যে জয়তী এক সুগায়িকা নয় তাহলে কিন্তু সেটা একটা নেগেটিভ বচন হয়ে যাবে কিন্তু এটা নিষেধক বচন যেহেতু এই জন্য যে বচন যে বচনটা আছে সেটাকে রাখতে হবে সামনে শুধু এমন নয় যে লাগাতে হবে এই যে এমন নয় যে জয়তী একজন সুগায়িকা এখানে কিন্তু বলাই যেত যে জয়তী একজন সুগায়িকা নয় হুম কিন্তু তা বলা হবে না নিষেধক বচনের ক্ষেত্রে এমন নয় যে কথাটাকে সামনে জুড়িয়ে তারপর যে বচনটা থাকবে সিম্পল বচন সেটাই করতে হবে এটাই হচ্ছে নিষেধক বচনের স্ট্রাকচার হুম এবার তুমি যে বচনটা সিম্পল বচনটা রয়েছে এটাকে তুমি এক্স দিয়ে চিহ্নিত করতে পারো তাহলে কি হবে আকারটা এই যে এমন নয় যে এক্স ঠিক আছে এবার দেখো দু নম্বর সংযোগিক সংযোগিক বচন 
দুটো বচনকে যদি এবং ও আর প্রভৃতি সংযোজক দিয়ে যুক্ত করা হয় তাহলে যে যৌগিক বচনটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে সংযৌগিক বচন যেমন দেখো রাম হয় চতুর এবং মধু হয় দয়ালু দুটো আলাদা আলাদা বচন রাম হয় চতুর একটা বচন মধু হয় দয়ালু একটা বচন এই রাম হয় চতুর এটাকে পুরো এক্স দিয়ে চিহ্নিত করলাম মধু হয় দয়ালু এটাকে পুরো ওয়াই চিহ্নিত করলাম আর এই সংযোগটা কি আছে যে এবং ঠিক আছে তাহলে এখানে হবে কি এক্স এবং ওয়াই আচ্ছা তিন নম্বর দেখো প্রাকল্পিক বচন প্রাকল্পিক বচন হচ্ছে দুটো বচন এমনভাবে থাকবে যে প্রথমটার সাথে দ্বিতীয়টা শর্ত সাপেক্ষ হবে যেমন যদি আর তবে এই শব্দ দুটো দিয়ে যুক্ত করে যে যৌগ বচন পাওয়া যায় তবেই হবে সেটা প্রাকল্পিক বচন যেমন দেখো যদি রাম যায় তবে শ্যাম যাবে তার তাহলে কি শ্যামের যাওয়াটা কার ওপর শর্ত সাপেক্ষ রয়েছে রাম যাওয়ার ওপর যদি রাম যায় তবেই কিন্তু শ্যাম যাবে রাম না গেলে কিন্তু শ্যাম যাবে না তাই তো এই রাম যাটাকে এক্স ধরে নিলাম শ্যাম যাটাকে ওয়াই ধরে নিলাম তাহলে কি যদি এক্স তবে ওয়াই তার মানে শ্যাম তখনই যাবে যখন রাম যাবে রাম না গেলে শ্যাম যাবে না তাহলে শর্ত সাপেক্ষ রয়েছে এই জন্য যদি তবে দিয়ে যদি কোনো বচন গঠন হয় তাহলে সেটা শর্ত সাপেক্ষ এবং সেটাই প্রাকল্পিক বচন আর বৈকল্পিক বচন দেখো যে যৌগিক বচন দুটি হয় আর অথবা এই শব্দ দুটো দিয়ে যুক্ত করা হয় তাহলে তাকে বৈকল্পিক বচন বলা হবে হয় রাম যাবে অথবা শ্যাম যাবে মানে দুজন যেতে পারবে না হয় রাম যাবে অথবা শ্যাম যাবে এখানে কি ছিল যদি রাম যায় তবে শ্যাম যাবে একজন গেলে আরেকজন যাবে এখানে কি একজন যাবে না হলে আরেকজন যাবে যদি রাম যায় তবে শ্যাম যাবে না আর যদি রাম যায় তবে শ্যাম যদি শ্যাম যায় তবে রাম যাবে যাবে না সরি এইটা হচ্ছে বৈকল্পিক বচন দেখো প্রাতিকল্পিক বচন এখানে দুটো বচনকে এমন নয় যে এবং এই পুরো ইনভার্টেড কমাতে আমি দিয়েছি দেখে নাও এই শব্দটা দিয়ে একটা বাক্য বানাতে হবে হুম তাতে যে যৌগিক বচনটা পাওয়া যাবে তাকে প্রাতিকল্পিক বচন পাবে যেমন দেখো এমন নয় যে রুমা পাশ করেছে এবং জয়তি ফেল করেছে ঠিক আছে স্ট্রাকচারটা এই যে এমন নয় যে এই যে রুমা পাশ করেছে এটা এক্স আর জয়তি ফেল করেছে এটা ওয়াই দেখতে পাচ্ছ এমন জয় এমন নয় যে এবং এই যে এমন নয় যে রুমা পাশ করেছে এই যে ড্যাশে দিয়েছি আর এবং এই যে এবং জয়তি ফেল করেছে এই যে ড্যাশ দেখতে পেয়েছ এটা হচ্ছে তাতে প্রাতিপক্ষ বচন আর নিরপেক্ষ বচন কি যদি উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয় বিনা শর্তে কিছু স্বীকার করে আবার অস্বীকারও করে হ্যাঁ মানে এরা উদ্দেশ্য আর বিধেয় সম্পর্কটা শর্তহীন হবে সেটা স্বীকারই হোক বা অস্বীকারই হোক যেমন দেখো সকল শিক্ষক হয় শ্রদ্ধেয় এখানে এই উদ্দেশ্য আর বিধেয় কি কোনো শর্ত সাপেক্ষ কোনো কিছু শর্ত নেই কিন্তু দেখো সকল শিক্ষক হয় শ্রদ্ধেয় মানে শিক্ষক যে হবে সে শ্রদ্ধেয় হবে এতে কোনো কিন্তু কন্ডিশান নেই আবার এখানে দেখো এটা স্বীকারোক্তি আর অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে দেখো কোনো অসৎ ব্যক্তি নয় অসম্মানীয় তার মানে যে অসৎ ব্যক্তি হবে তাকে অসম্মানই করবে লোকে সে সম্মানীয় হতে পারে না এটাও কিন্তু কোনো শর্ত নেই এদের সাথে কোনো শর্ত শর্ত শুনে নেই এই দুটো সম্পর্কে সম্বন্ধে ঠিক আছে এই দুটো হচ্ছে একটা স্বীকার করা হচ্ছে একটা অস্বীকার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে নিরপেক্ষ বচন আর সাপেক্ষ বচন হচ্ছে শর্ত সাপেক্ষ উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয় স্বীকারোক্তি সবসময় শর্ত সাপেক্ষ থাকবে যেমন তোমাদের প্রাকল্পিক আর বৈকল্পিক দেখালাম এই যে ঠিক সেরকমই একটা উদাহরণ নিয়েছি যদি তুমি পড়তে চাও তবে আমি পড়াবো আর বিশ্লেষক বচন হচ্ছে যদি উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করে বিধেয় ধারণা তুমি পেয়ে যাও তাহলে বুঝবে সেটা বিশ্লেষক বচন যেমন দেখো দুই যোগ দুই যদি আমরা লিখি তাহলে তুমি কি জানবে এতে আমাকে কি আর বলতে হবে ইকোয়াল টু কি হবে চার তাই তো কেউ ছয় বলবে না নিশ্চয়ই তার মানে কি দুই আর দুই যোগ করলে আমি যদি মানে ইকোয়াল টুটা নাও বলি সবাই বুঝে যাবে যে তোমরা এটা চারই হবে তার মানে দুই আর দুই বিশ্লেষণ করলে কিছু না এই দুই ধরনের চারটা পেয়ে যাবে তাই তো এটা হচ্ছে বিশ্লেষক বচন মানে এইটা উদ্দেশ্য দুই আর দুই এটা হচ্ছে বিধ তার মানে উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বিধ পাই তারপরে দেখো আর একটা উদাহরণ দিই সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ মানুষেরই তো যত পৃথিবীতে জীব আছে শুধুমাত্র মানুষেরই তো বুদ্ধিবৃত্তি আছে তাই না তাহলে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি মানুষ বললে এখানে বুদ্ধিবৃত্তি জীবটা আমরা জানি যে মানুষ মানে তার বুদ্ধি থাকবে আর যদি তুমি এটাকে যদি নাও দেখো শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিটা দেখো তাহলে বুঝে যাবে কি সামনে কি থাকবে মানুষই থাকবে পৃথিবীর আর অন্য কোনো জীবের ক্ষেত্রে তুমি এই বুদ্ধিবৃত্তিটা জোড়াতে পারবে না তাহলে সকল মানুষ বললেই তুমি পিছনে বুঝে যাবে যে এই বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীবটা আমি পেয়ে যাব হ্যাঁ তো তার মানে উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমি বিদেহ ধারণাটা পেয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে বিশ্লেষক বচন আর সংশ্লেষক বচন উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বিদেহ কোনো সম্পর্কে ধারণা পাই না পাই সম্পূর্ণ নতুন একটা তথ্য 
একে বলা হয় সংশ্লেষক বচন যেমন সকল রাজহাঁসায় সাদা এখানে তুমি রাজহাঁসকে বিশ্লেষণ করলে সাদার ধারণা পাচ্ছ কি পাচ্ছ না সুতরাং রাজহাঁস হয় আমি অন্য কিছুও বলতে পারি এখানে আমি কালারটা বলেছি তার মানে রাজহাঁসকে বিশ্লেষণ করলে তুমি নতুন একটা তথ্য পাচ্ছ সাদাটা কিন্তু রাজহাঁসের মধ্যে নেই তাই জন্য এটা হচ্ছে সংশ্লেষক বচন ঠিক আছে আজ এই অবধি থাক একটু মন দিয়ে দেখে নিও এটা পরের দিন মানে নেক্সট ক্লাসে আবার অন্য একটা টপিক পড়াবো আমি